وبما ان التمر يلعب دورا هاما وحيويا في تاريخ وراهن عجلة الاقتصاد بالمنطقة كان الاستعداد والتحضير لموسمه باكرا بالجفوزة كما تعرف محليا والتي تعني التلقيح حيث تبدأ الجفوزة عادة في شهر يناير وتستمر حتى اواخر فبراير فنجاح هذه المرحلة يبشر بالخير وفشلها ينذر بالكارثة التمر الاخضر او الدفيج كما يطلق عليه محليا هو المرحلة الثانية في ترتيب رحلة موسم حصاد التمر والتي تبدأ في مطلع ابريل وفي هذه المرحلة يصل التمر الى حجمه الطبيعي بلون اخضر وطعم ومذاق لازع لا يستساغ يعتبر ظهور فاكهة المانجو في شهر يوليو مرحلة فاصلة بين الدفيج والرطب الرطب وهو المرحلة التي تسبق نضوج التمر مباشرة وفيها يكتسب التمر لونا اصفر المدين والمشرك والدجاج من انواع التمر التي تؤكل وهي رطب وإلا تحولت إلى عيوة إذا تركت حتى تنضج نضج التمر اخيرا
يعد قدوم الطير وتحول التمر للون الداكن علامة على استشراف أوان الحصاد يحتاج تسلق النخيل الى مهارة خاصة يضم التمر انواعا عديدة كالجنديل والبركاوي والتمودا والكرش والمجرور وكل انواع الجهة والاخرى يعتبر الحصاد محفلا لا يستثني احدا وهو ايضا كرنفال صاخب وسيمفونية حنونة ومهرجان توزع جوائزه على جميع الناس وهو بهذا الوصف يعد تقاطعا لما هو اقتصادي بما هو اجتماعي وثقافي فكل المناسبات الاجتماعية هنا كالزواج والختان وغيرها تؤجل الى ما بعد الحصاد اذا هو ملتقى لكل هذا ليشكل لوحة تعج بالتباين والدهشة والجمال في آن واحد
ويظل شمال السودان أرضا معطاءة ما دام النيل يشق أراضيه